Bem-vindos! Repassando o passado orgulhosamente apresenta Desafio do Jean. E aí? Tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao desafio de hoje. Já adiantando que o Jean não foi nem um pouco bonzinho. Olhem bem. Conseguem escalar esse time do Palmeiras? Tempo na tela! Sem pesquisar, confesso que fica difícil. Mas antes da resposta, vamos ao ano da foto, 1975. E, agora, a mini retrospectiva, que sempre chama a atenção. Paul Allen e Bill Gates fundam a Microsoft. Pelé estreia pelo Cosmos. Os estados da Guanabara e Rio de Janeiro se fundem, ficando apenas o estado do Rio de Janeiro. Primeira edição brasileira da revista Playboy. Meio que por obrigação, John Lennon lança o álbum Rock and Roll. Depois disso, ficaria sem lançar nada por cinco anos. Agitada mesmo foi a temporada de Fórmula 1. Emerson Fittipaldi venceu o GP de abertura na Argentina e, na mesma prova, Wilson Fittipaldi põe na pista pela primeira vez o carro da Copersucar Fittipaldi. Única equipe de origem totalmente brasileira na Fórmula 1 até hoje. No GP do Brasil, festa! Dobradinha brasileira com José Carlos Passe, da Brabarron chegando em primeiro e Emerson Fittipaldi, da McLaren, em segundo. O GP da Espanha, então, foi histórico. Mas por motivos nada bons. Se por um lado a italiana Lela Lombardi marcou meio ponto e é, até hoje, a única mulher a conseguir esse feito na Fórmula 1, por outro lado as péssimas condições de segurança do circuito de Montjuic trouxeram consequências. Emerson Fittipaldi por exemplo, se recusou a correr. E o pior de tudo, durante a prova, o piloto alemão Rolf Stommelen perdeu o controle de seu rio e acabou atingindo pessoas na arquibancada. Stommelen ficou ferido e, infelizmente, cinco espectadores perderam a vida. Ao final, o austríaco Nick Lauda, pilotando para a equipe Ferrari, conquistou seu primeiro título da categoria. E vamos ao que importa. O Palmeiras, em 1975, estava vivendo os últimos momentos da fantástica academia. Embora não tenha ganhado nem o paulista e nem o brasileiro, conquistou o tricampeonato do troféu Ramon de Carranza na Espanha. Essa escalação aqui, segundo consta, foi a campo pelo Campeonato Brasileiro. Eurico, lateral, Leão, goleiro, Alfredo, zagueiro, Didi, meio campo, Arouca, zagueiro e Donizete, lateral. Edu Ponta, Herb, meio campo, Fedato, atacante, o divino Ademir da Guia, meio campo, e Ney, ponta. Jovens promessas se juntaram a jogadores mais experientes, porém o time perdeu muitas peças importantes e boa parte do afinado conjunto. Mas nós ainda teríamos uma alegria em 1976, antes de um pesado jejum de títulos, fato que abordaremos oportunamente. Muito obrigado por assistirem! Grande abraço e até o próximo desafio!